సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ సెషన్ లో ఈ సెషన్ లోపల కంప్లీట్ గా మనము స్టాటిస్టికల్ పార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ యూ నో న్యూమరికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో జనరల్ గా మనకు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది కానీ న్యూమరికల్స్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ను మనము ఈ సెషన్ లోపల డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఏముంటాయి స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అని చూస్తే జనరల్ గా మనకు ఈ మహిళలు విమెన్ కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇది పింక్ కలర్ వేశాను ఇక్కడ దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం తీసుకున్నాను నేను అంటే పింక్ కలర్ ను ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా పింక్ కలర్ లో ఉంది చూడండి సో దీన్ని మైండ్ లోపల పెట్టుకోండి పింక్ సో దిస్ పింక్ ఈ పింక్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఇది జెండర్ సెన్సిటివిటీ సెన్సిటివిటీ సెన్సిటివిటీకి సంబంధించినటువంటి కలర్ ఇది సో జెండర్ సెన్సిటివిటీ లింగ సంవేదీకరణం అని చెప్పేసి అంటాం లింగ సంవేదీకరణం అని చెప్పేసి పేరుతో పిలుస్తుంటాం సో అది దానికోసము ఈ పింక్ కలర్ యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఆరెంజ్ యాజ్ వెల్ సో నేను రాసేటువంటి కలర్ ఏం తీసుకున్నాను అంటే ఆరెంజ్ మరి ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో రైట్ సో ఆరెంజ్ కలర్ సో ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది వయలెన్స్ అగెన్స్ట్ విమెన్ వయలెన్స్ అగెన్స్ట్ విమెన్ సో మహిళల పైన ఓకే సో మహిళలకు సంబంధించి మహిళల పైన సో జనరల్ గా మహిళలకు సంబంధించి లేదా మహిళల పైన జరిగేటువంటి ఏదైతే వయలెన్స్ ఉందో సో హింస జరుగుతూ ఉంటుంది మహిళల పైన హింస జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ హింసను ఆపడం కోసం ఆ హింస నుండి మహిళలను కాపాడడం కోసం సో వాళ్ళకు కొంచెం మెండ మెంటల్ గా వాళ్ళను మోటివేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళను వాళ్ళ యొక్క పూర్వ స్థాయికి తీసుకురావడం కోసము సో ఒక కలర్ ని ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కలర్ ఏంటి అంటే ఆరెంజ్ కలర్ ఓకేనా సో వయలెన్స్ కు లోన్ అయినప్పటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారు సో వాళ్ళ కోసం వివిధ రకాల కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కండక్టింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ యునో అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆర్ యునో మోటివేట్ ద ద విమెన్ హూ ఆర్ అండర్ వయలెన్స్ సో వయలెన్స్ లోపల ఎవరైతే ఉన్నారో వయలెన్స్ కి ఎవరైతే వయలెన్స్ ని ఎవరైతే ఫేస్ చేయడం జరుగుతుందో సో వాళ్ళని కొంచెం మోటివేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళకు కొంచెం ధైర్యం చెప్పడం కోసం సో ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ను ఎక్కువగా యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ జెండర్ సెన్సిట సెన్సిటైజేషన్ ఆర్ యూ కెన్ సే సెన్సిటివిటీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించి పింక్ కలర్ ని ఎక్కువగా మనం వాడుతూ ఉంటాం మరి ఇక్కడ ఈ మహిళలకు సంబంధించి సో ఒక ఇయర్ ఒక డేట్ అండ్ ఒక ఇయర్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ దాట్ ఈస్ వాట్ నైన్టీన్ ఇలెవెన్ సో నైన్టీన్ ఇలెవెన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నైన్టీన్ ఇలెవెన్ లోపల ఏం జరిగింది అంటే సో దేర్ వాజ్ అ లేడీ క్లారా జెట్కిన్ సో ఒక లేడీ ఆమె పేరు ఏంటి అంటే క్లారా జెట్కిన్ అని చెప్పేసి లేడీ సో ఈ క్లారా జెట్కిన్ షీ బిలాంగ్ టు జర్మనీ ఈమె జర్మనీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి మహిళ సో ఈమె ఏం చేసింది అంటే ఇక్కడ మహిళలు ప్రపంచం లోపల అత్యధిక మొత్తంలో సఫర్ కావడం జరుగుతుంది సో మహిళలు ఎక్కువగా సఫర్ కావడం జరుగుతుంది విమెన్ ఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ డిఫికల్టీస్ ఆర్ యూ కెన్ సి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ మరి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసము మహిళలు తప్పనిసరిగా విమెన్ షుడ్ ఫైట్ సో విమెన్ షుడ్ ఫైట్ ఫర్ దర్ రైట్స్ సో ఆ మహిళలు హక్కుల కోసం పోరాటం చేయాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో సో ఈ క్లారా జెట్కిన్ అనేటువంటి మహిళ ఒక సమావేశంలో పాల్గొంది సో దాట్ యునో దాట్ దాట్ సెషన్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ కోపెన్ హగెన్ మనకు డెన్మార్క్ లోపల ఉండేటువంటి కోపెన్ హగెన్ ఏదైతే ఉందో సో డెన్మార్క్ లోపల ఉండేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద టౌన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ కోపెన్ హగెన్ ఈ కోపెన్ హగెన్ లోపల ఒక మీట్ ఆర్ ఒక సెషన్ జరిగింది దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్ కాన్ఫరెన్స్ సో ఇంటర్నేషనల్ విమెన్ కాన్ఫరెన్స్ సో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా సదస్సు ఏదైతే ఉందో సో అంతర్జాతీయ మహిళా సదస్సు ఇంటర్నేషనల్ విమెన్ కాన్ఫరెన్స్ సో టుక్ ప్లేస్ ఇన్ కోపెన్ హగెన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఇలెవెన్ సో పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు లోపల ఈ సదస్సు అనేది జరిగింది మరి ఈ సదస్సు లోపల క్లారా జెట్కిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈ సదస్సు జరిగింది కూడా మనకు మార్చ్ లోపల రైట్ సో దీనికి గుర్తుగా ఈ క్లారా జెట్కిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఒక ప్రపోజల్ ను పెట్టింది 
సో ఏంటి ఆ ప్రపోజల్ అంటే సో మార్చ్ ఎయిత్ మార్చ్ ఎయిత్ ఈ ఎనిమిదవ తేదీ ఏదైతే ఉందో సో ఈ తేదీని సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మహిళలందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డేగా ఓకేనా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి సో ఈమె ఒక ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది సో దాట్ ప్రపోజల్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ ద యునో నేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద డిగ్నటరీస్ ఆఫ్ ద సెషన్ సో ఈ సెషన్ కు ఎవరైతే అటెండ్ కావడం జరిగిందో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రపోజల్ ను యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాని ఫలితంగా మనకి ఈ మార్చ్ ఎయిత్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ డే ఆర్ దిస్ డేట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే ఇది మొత్తం ప్రస్తుతం ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతా ఉన్నది అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయి లోపల అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా సో ఈ రోజును మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ డేట్ ఎవరికి చెందినది ఎవరి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇది క్లారా జెట్కిన్ కి సంబంధించినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ సో ఎక్కడ తన యొక్క తను ఈ ప్రపోజల్ పెట్టింది అని అంటే నైన్టీన్ ఇలెవెన్ లోపల జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ విమెన్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల ఈ ప్రపోజల్ ను పెట్టడం జరిగింది సో వేర్ డిడ్ ఇట్ టేక్ ప్లేస్ ఎక్కడ జరిగింది ఈ కాన్ఫరెన్స్ అంటే సో ఇట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ కోపెన్ హగెన్ ఆఫ్ డెన్మార్క్ సో డెన్మార్క్ లోపల ఉన్నటువంటి కోపెన్ హగెన్ లోపల మరి ఈ ప్రపో ఈ సదస్సు ఏదైతే ఉందో సో ఈ సదస్సు అనేది జరిగింది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో కాబట్టి ఇది మరి జనరల్ గా విమెన్ కి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనము ఎక్కడికి మూవ్ అవుదాం అంటే స్టాటిస్టికల్ పార్ట్ కి వెళ్దాం ఓకే సో స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు విమెన్ సో గణాంకాలు సో స్టాటిస్టిక్స్ అన్నమాట గణాంకాలకు సంబంధించి మనము చూద్దాం మరి ఎట్లాంటి గణాంకాలు మనకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి మనం రాసేటువంటి ఇండియన్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎట్లాంటి స్టాటిస్టిక్స్ మహిళలకు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అనేది జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇట్ ఓకే సో మరి దీని రెండు కోణాల లోపల మనం డిస్కస్ చేయాలి సో ఏంటి ఆ రెండు కోణాలు అంటే ఒకటి ఇండియాకు సంబంధించి అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి సో ఇండియాకు సంబంధించి అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించినటువంటి కోణాలు అన్నమాట వన్ సెకండ్ వైట్ వైట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఇండియా అండ్ దిస్ ఈస్ ఏపి ఓకేనా సో రెండు కోణాల లోపల మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉన్నది రైట్ చూడండి మరి ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో భాగంగా ఇక్కడ ఇండియా లోపల విమెన్ పాపులేషన్ సో విమెన్ పాపులేషన్ సో భారతదేశం లోపల మహిళల యొక్క జనాభా దెన్ ఏపీ లోపల మహిళల యొక్క జనాభా సో పాపులేషన్ ఓకే సో విమెన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉన్నది అకార్డింగ్ టు ఇది జనరల్ గా మనకు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సో రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మనం ఇప్పటి వరకు దిస్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ లేటెస్ట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోఫా ఓకే సో ఇది మరి మహిళా జనాభా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్ విమెన్ పాపులేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మనకు భారతదేషం లోపల సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఓకే సో ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ విమెన్ పాపులేషన్ ఓకే మరి ఇక్కడ ఏపీకి వచ్చినట్లయితే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వచ్చినట్లయితే సో ఇక్కడ ఎంత ఉన్నది అంటే సో టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ So 2.24 of women population, 2.24 కోట్ల మహిళల జనాభా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి ఉన్నది దెన్ మరి భారతదేశం లోపల సెక్స్ రేషియో సో సెక్స్ రేషియో అంటే లింగ నిష్పత్తి లింగ నిష్పత్తి సో జనరల్ గా మనం లింగ నిష్పత్తిని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే సో ఫర్ ఎవ్రీ థౌసండ్ మేల్ సో ప్రతి ఎవ్రీ అంటే ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకి సో ఎంత మంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఫర్ ఎవ్రీ యూనో థౌజండ్ మేల్ హౌ మెనీ ఫీమేల్ ఆర్ దేర్ అనేది దాట్ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ సెక్స్ రేషియో సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసాం అంటే సెక్స్ రేషియోగా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది 
మరి ఇక్కడ ఎంత ఉంది సెక్స్ రేషియో అంటే నైన్ ఫార్టీ త్రీ ద సెక్స్ రేషియో ఆఫ్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ ఈజ్ నైన్ ఫార్టీ త్రీ సో థౌజండ్ ఈజ్ టు నైన్ ఫార్టీ త్రీ అన్నమాట మరి ఇక్కడ ఎంత ఉన్నది సెక్స్ రేషియో అంటే నైన్ నైన్టీ సెవెన్ ఓకేనా సో థౌజండ్ ఈజ్ టు నైన్ నైన్టీ సెవెన్ అంటే అర్థం ఏంటి భారతదేశం యొక్క సెక్స్ రేషియోతో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సెక్స్ రేషియో అనేది ఎక్కువగా ఉంది వైట్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీని యొక్క కంపారిజన్ లోపల మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల మహిళల యొక్క జనాభా ఎక్కువగా ఉంది దట్ ఈస్ వాట్ ద సెక్స్ రేషియో ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు సో ద సెక్స్ రేషియో ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ ఎంఎం మార్క్ రండి సో మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ సో మాతా మరణాల రేటు అని చెప్పేసి అంట మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ మాతా మరణాల రేటును మనం ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ సో ప్రతి లక్ష మందికి ప్రతి లక్ష ప్రసవాల లోపల ఎందరు మహిళలు చనిపోతున్నారు ప్రసవ సమయం లోపల వైట్ సో హౌ మెనీ ఫీమేల్ డెత్స్ ఆర్ అక్కర్డ్ డ్యూరింగ్ ద డెలివరీ సో డెలివరీ సమయం లోపల ఎంత మంది చనిపోతున్నారు అనే దానికి సంబంధించి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకేనా సో వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారం మనకు నూట డెబ్బై ఎనిమిది మంది మాతా మరణాలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది భారతదేశం లోపల మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను గమనించినట్లయితే దట్ ఈస్ యునో యునైటెడ్ ఏపీ అప్పుడు సో అన్ డివైడెడ్ ఏపీ అప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ ద యునైటెడ్ ఏపీ టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ కి సంబంధించి సో ఇది నైన్టీ టూ నైన్టీ టూ అంటే అర్థం ఏంటి నూట డెబ్బై అనేది భారతదేశం యొక్క ఎంఎంఆర్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఎంఎంఆర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల మాతా మరణాలు అనేవి చాలా తక్కువగా జరుగుతున్నాయి సో భారతదేశం యొక్క సగటుతో పోల్చినట్లయితే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో దెన్ మరి యునో లిటరసీ రేటును చూద్దాం మనం ఓకే లిటరసీ రేట్ అంటే అక్షరాస్యత సో అక్షరాస్యత భారతదేశం లోపల ఏ విధంగా ఉంది అని గమనించినట్లయితే సో సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో దిస్ ఈజ్ అ లిటరసీ రేట్ ఆఫ్ విమెన్ నేను చెప్పేది అంతా కూడా విమెన్ లిటరసీ రేట్ గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాను ఓకే సో సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ విమెన్ లిటరసీ రేట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ సో రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మనకు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఎక్కడ భారతదేశం లోపల నమోదు కావడం జరిగింది దెన్ కమ్ యునో కమ్ టు ఏపీ సో ఏపీ చూసినట్లయితే సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అరవై ఏడు పాయింట్ ముప్పై ఐదు శాతం మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అక్షరాస్యతగా ఉన్నది చూడండి ఇప్పుడు అంటే భారత అక్షరాస్యత భారత మహిళ మహిళల అక్షరాస్యతతో కంపేర్ చేసినట్లయితే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఉండేటువంటి మహిళల అక్షరాస్యత ఎక్కువ ఎక్కువ రైట్ సో భారతదేశ మహిళల అక్షరాస్యతతో పోల్చితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళల అక్షరాస్యత ఎక్కువ సో గుర్తు పెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ వాట్ అండ్ భారతదేశ ఎంఎంఆర్ తో కంపేర్ చేస్తే యూనో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళల యొక్క ఎంఎంఆర్ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువ సో దెన్ లింగ నిష్పత్తి భారతదేశంలో తక్కువగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఎక్కువగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి సో ఈ మూడు ఫిగర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే భారతదేశంతో కంపేర్ చేసి ఇండియాతో కంపేర్ చేసి సో ఏపీ చాలా ఫార్వర్డ్ గా ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే అండ్ ఇండియా లోపల విమెన్ ఓటర్స్ ఓకే సో విమెన్ ఓటర్స్ సో భారతదేశం లోపల విమెన్ ఓటర్స్ 39.5 పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సో మహిళా ఓటర్ల సంఖ్య మొత్తం భారతదేశంలో ఎంతగా రికార్డ్ రికార్డ్ కావడం జరిగింది అంటే సో థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ మరి ఇక్కడ ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఎంత అని అంటే సో వన్ పాయింట్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ సో వన్ పాయింట్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఓకే సో వన్ పాయింట్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్ ఓటర్స్ మహిళలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఉన్నారు దెన్ విమెన్ ఓటర్స్ థర్టీ క్రోర్స్ ఉన్నారు మరి ఇది ఈ విమెన్ ఓటర్స్ అనేది టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ కాదు ఇది సో దిస్ ఈస్ ట్వంటీ నైన్టీన్ మనకు లాస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరిగింది ట్వంటీ నైన్టీన్ కాబట్టి సో ట్వంటీ నైన్టీన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఆ సమయం లోపల విమెన్ ఓటర్స్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ గా భారతదేశం లోపల నమోదు కావడం జరిగింది 
so the voters in ap according to 2019 general elections that is what uh, 1.84 crores so okati point ena by 4 kotlu manaku bharat andhra pradesh rashtram lopala unna right so this is what the statistical information manaku competitive examinations point of lopala adagadaniki avakasham unnatundi kontha statistical information idi maru oka oka step munduku vedda so munduku vesi manaku ఇక్కడ జనరల్ గా పార్లమెంట్ అండ్ ఇంకొక రకమైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ రైట్ సో ఇది ఇండియాకు సంబంధించి మళ్ళీ అదే విధంగా సో ఏపీకి సంబంధించి సో ఇది ఏంటి విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ టు విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ సో మహిళల ప్రాతినిధ్యం ఏదైతే ఉందో సో మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం అంటే చట్టసభల లోపల రైట్ సో చట్టసభల లోపల మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యం సో విమెన్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఇన్ వాట్ ద యునో అసెంబ్లీస్ ఆర్ యూ కెన్ సి పార్లమెంట్ ఓకే సో మరి ఏ విధంగా ఉంది మహిళలకు సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ అని చూసినట్లయితే సో ఇండియాకు సంబంధించి సో ఇండియాకు సంబంధించి ద ప్రెసెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ ద సెవెంటీన్త్ లోక్ సభ సో సెవెంటీన్త్ లోక్ సభను మనం పరిగణ లోపల తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ సెవెంటీన్త్ లోక్ సభ లోపల సో మొత్తం మహిళలు ఎంత మంది గెలవడం జరిగింది ఎంత మంది విన్ కావడం జరిగింది అని అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఓకేనా సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఈ ఫిగర్స్ పైన మనకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు గమనించాలి సెవెంటీ ఎయిట్ మరి ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ కి సమానం సో దిస్ ఈస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ కి సమానం అంటే ఇట్ అకౌంట్స్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ కూడా అంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్ లోపల మనకు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ అని చెప్పేసి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతా ఉంది కాబట్టి యూ గో ఫర్ యూ గో అకార్డింగ్ టు యువర్ ఆప్షన్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్స్ ను గమనించి మీరు ఆన్సర్ చేయండి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ ను గమనించినట్లయితే సో రాజ్యసభను గమనించినట్లయితే రాజ్యసభ లోపల సో ప్రస్తుతం దేర్ ఆర్ యూనో థర్టీ త్రీ విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ దే సో ముప్పై మూడు విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు మరి వీరి యొక్క పర్సంటేజ్ ను గమనించినట్లయితే సో దిస్ అకౌంట్స్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఓకే ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫిగర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో లోక్ సభకు సంబంధించి సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు that accounts 14.8 uh, you know 8% or 14.58 percentage then when comes to rajya sabha there are 33 women representatives 33 mandi mahila pratinidhulu unnaru mari veela yokka percentage enta 13.9 percent because you know in lok sabha there were there are uh, how many seats 545 okay so 545 so dan lopala manaku 78 members so here you know 245 అంటే సో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ సో పదిహేను మంది ప్రస్తుతం విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు ఈ రోజు నాటికి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ రోజు నాటికి మే మంత్ నాటికి సో దెర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సో అసెంబ్లీ శాసన సభ లోపల మనకు పదిహేను మంది ఉన్నారు మరి వీరి యొక్క పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ అకౌంట్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ సో ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ కి సమానం అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తం రిప్రజెంటేటివ్ ఎంత ద టోటల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ లోపల నూట డెబ్బై ఐదు మంది సభ్యులు ఉంటే అందులోపల ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఆర్ విమెన్ సో దట్ అకౌంట్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి దెన్ కౌన్సిల్ ని గమనించినట్లయితే సో కౌన్సిల్ అంటే శాసన మండలిని గమనించినట్లయితే ఈ శాసన మండలి లోపల ఆరుగురు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి సిక్స్ మెంబర్స్ ఆర్ విమెన్ విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ 
మరి వీరి యొక్క పర్సెంటేజ్ ని గమనించినట్లయితే సో దీస్ అకౌంట్స్ అరౌండ్ టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎంతంటే అది టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ కి ఈక్వివాలెంట్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ సో ఇండియా లోపల ప్రస్తుతం కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ప్రస్తుతం కండిషన్ ఏ విధంగా అంటే లోక్సభ దట్ ఈస్ వాట్ ద లోవర్ హౌస్ రాజ్యసభ అప్పర్ హౌస్ ఇది దిగువ సభ ఇది ఎగువ సభ ఓకేనా సో మరి అప్పర్ అప్పర్ హౌస్ లోపల థర్టీ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ సో లోవర్ హౌస్ దట్ ఈస్ లోక్సభ లోపల సెవెంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు దట్ అకౌంట్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మరి ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే దిస్ ఈస్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ లోవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సో లోవర్ హౌస్ దీది దిగువ సభ అసెంబ్లీ సో ఇది మొత్తం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి మనకు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు దట్ అకౌంట్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దెన్ కౌన్సిల్ కి సంబంధించి మొత్తం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ లోపల సిక్స్ ఆర్ విమెన్ సో ఆరుగురు మహిళలు ఉన్నారు సో దిస్ అకౌంట్స్ టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వేసి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రతిది ఇక్కడ నేను పాయింట్ అవుట్ చేస్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి మరి ప్రపంచం లోపల విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు సో అకార్డింగ్ టు ఐపియు ఓకే ఐపియు అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ అని చెప్పేసి సో దిస్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ లొకేటెడ్ ఎట్ జెనీవా ఇది స్విట్జర్లాండ్ లోపల ఉన్నటువంటి జెనీవా లోపల ఉన్నటువంటి ఒకనొక సంస్థ దట్ ఈస్ ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ మరి వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ దే 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 డూ రిలీజ్ ఎవ్రీ యునో దే డూ రిలీజ్ అ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ సో విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఓకేనా సో విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ రిపోర్ట్ సో వీళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు దిస్ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ సో ఇప్పటి వరకు ఇదే లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కు సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జనవరి లోపల రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే మరి ఇది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రపంచం లోపల వరల్డ్ వైడ్ గా సో హయ్యెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ హయ్యెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏంటి అంటే రాండా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో దీనిపైన కొన్ని వందల ఎగ్జామ్స్ లోపల ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది so highest women representatives in the parliament is seen in the country that is rwanda so rwanda lopala enta percentage unnadi ante 61.3 percent chudandi ante 100 mandi lopala sumaruga 61 mandi mahilalu representatives ga unnaru so a country lopala rwanda lopala that is an african country so african country id okati rwanda ani cheppesi then inka so more than 50 percent <coughs> So more than 50% and 50% percent kanna ekkuva ga women representatives unnat vadi countries en tv ante so kadi cuba so cuba lo pala more than 50% percent women representatives unna then nicaragua so nicaragua then uae <coughs> united arab emirates etc okay na so cuba nicaragua uae united arab emirates సో ఈ మూడు కంట్రీస్ లోపల మనకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ యునో పార్లమెంట్ సో కాబట్టి సో దీనితో కంపేర్ చేసి భారతదేశం లోపల ఎంత పర్సెంట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకేనా మరి ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఆర్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ ఆర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ యూనో మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ యు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నేపాల్ దెన్ మయన్మార్ శ్రీలంక అదేవిధంగా ఇతరత్ర యూనో ఇతరత్ర కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్ సో వీటన్నింటి లోపల మన పర్సెంటేజ్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకన్నా ఎక్కువ మొత్తం లోపల విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆయా కంట్రీస్ లో ఉన్నా అంటే మన నేబరింగ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన నేబరింగ్ స్టేట్స్ లోపల కూడా మన విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యూనో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో దానికన్నా ఎక్కువ మొత్తం లోపల మహిళలు రిప్రజెంటేటివ్స్ గా ఉన్నారు మన పొరుగు దేశాల లోపల సో చూడండి 
మరి ప్రపంచ సగటును గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారము నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లోపల ఓకే సో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లోపల విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఎంత ఉన్నారు అంటే లెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఈ రిపోర్ట్ చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఏంటి సో దేర్ వర్ దేర్ దేర్ వాస్ ఎవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో మరి ఇది టూ థౌసండ్ ట్వెల్ ట్వంటీ టూ కు వచ్చేటప్పటికి సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కు వచ్చేటప్పటికి సో ఇట్ రేస్డ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతానికి ఇది పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ మనకు డబుల్ కన్నా అంటే డబుల్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనా అయినప్పటికీ ఇది ఇస్ వెరీ లెస్ అయినప్పటికీ ఇది తక్కువగానే ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కడ కనబడతా ఉన్నది రవాండా లోపల కనబడుతుంది ఓకేనా రవాండా ఓవరాల్ గా సో మరి ఓవరాల్ గా ఎగువ సభను గమనించినట్లయితే ఆస్ట్రేలియా లోపల ఆస్ట్రేలియా అప్పర్ హౌస్ మీరు గమనించినట్లయితే సో ఇది ప్రపంచం లోపలే అత్యధికంగా ఎక్కువగా విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ కలిగి ఉంది దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో వెన్ యూ వెన్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అప్పర్ హౌస్ ఓన్లీ అప్పర్ హౌస్ మీరు తీసుకుంటే సో ఆస్ట్రేలియా లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు సో దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లేదా ఓవరాల్ గా తీసుకున్నట్లయితే సో రువాండా రువాండా స్టాండ్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది విమెన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ పార్లమెంట్ ఓకే సో ఇది మరి మనకు ఐపియు కు సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఐపియు వాళ్ళు ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ విధంగా ఉన్నది సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఏదైతే అవసరమో ఆ స్టాటిస్టిక్స్ నేను చెప్తున్నాను గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ మరి మన దేశానికి వస్తే మన దేశం లోపల జనరల్ గా ఏపీకి సంబంధించి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో అసెంబ్లీ లోపల ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు మరి ఇతరత్ర ఎక్కువగా అంటే ఇండియా లోపల సో ఇండియా లోపల అసెంబ్లీని అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని కన్సిడర్ చేస్తే సో ఇదే ఎందుకంటే కౌన్సిల్ అనేది అన్ని స్టేట్స్ లో లేదు కదా సో కౌన్సిల్ అనేది అన్ని స్టేట్స్ లో లేదు దట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ ఓన్లీ సిక్స్ స్టేట్స్ సో ఈ కౌన్సిల్ లేదు కాబట్టి మనకు కౌన్సిల్ ను మనం ఇన్నో ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడానికి అవసరం లేదు తీసుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు సో ఇక్కడ ఇండియా లోపల ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని మనం ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే దీన్ని మనం కన్సిడర్ కనుక చేస్తే ఎక్కువ మొత్తం లోపల హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ highest women representation is seen in the state of chatisgarh okay chala chala important so chatisgarh okay so it accounts 14.4 percentage very very important so idi last telangana state lopal jarinapadi group 1 prelims lopal adiginatpadi prashna idi ippu nenu cheppedi okay na సో నేను అంటే అది అది ఆ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల అది అది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ముందే నేను ఈ స్టాటిస్టిక్స్ లాస్ట్ బ్యాచెస్ లోపల నేను చెప్పాను ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏ స్టాటిస్టిక్స్ అయితే నేను వాడడం జరుగుతుందో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇండియా లోపల ఓకే దెన్ ఫాలోడ్ బై వెస్ట్ బెంగాల్ సో వెస్ట్ బెంగాల్ సో వెస్ట్ బెంగాల్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది సెకండ్ పొజిషన్ దెన్ ఫాలోడ్ బై జార్ఖండ్ జార్ఖండ్ సో దాట్ అకౌంట్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ దెన్ ఫాలోడ్ బై రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇది మరి ఈ నాలుగు గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఈ నాలుగు మీకు అత్యధికంగా విమెన్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ అనమాట సో ఛత్తీస్గఢ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది దెన్ వెస్ట్ బెంగాల్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ జార్ఖండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ రాజస్థాన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే 
సో ఇది మనకు ఇండియా లోపల ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ యొక్క విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ కు సంబంధించి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా మనకు స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ అనమాట స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ 